Seguimos en el programa de La Estable otro sábado más y repetimos la misma temática todos los sábados. Esta entrevista que vamos a hacer, vamos a hacer con una mamá del jardín, Patricia Quinteros. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de FM Reconquista. Como ya me presentó, eh, yo soy Patricia Virginia Quintero. Eh, soy de acá del barrio, eh, vivo en la calle Huergo. Y nada, buenas tardes a todos. Eh, bueno, Patricia... Vos sabés que este programa es de la, de la orquesta estable, ¿no? Nos conocés, nos viste, nosotros trabajamos en el jardín, sí. ella también ayuda y colabora en el comedor, sus hijas fueron al jardín, una sí. pequeñita sigue yendo al jardín a cerca de cuatro. Vamos a hablar un poco sobre tu historia acá dentro del barrio, todo relacionado con lo que tiene que ver con la música, qué tipo de música escuchabas cuando eras niña, qué música se escuchaba acá en el barrio, hace cuánto vivís acá. Bueno, acá de que nací, hace 31 años, eh... Por ejemplo, yo, eh, mi papá trabajó mucho tiempo acá en la radio, así que de chiquitita, de pequeña, siempre escuché folclore, ya que mi papá relacionaba mucho la ponerle... Eh, el programa de él era todo folclore, y siempre en mi casa folclore o tipo de milongas. ¿viste? Ah, mira, ¿qué, ¿cómo se llamaba el programa? Tú, eh, sí, cre creo que era... Um, no sé si Renaciendo Criollos, una cosa así, ¿viste? Porque hace años. ¿Viste? Pero siempre mi papá estuvo acá y, y yo de pequeñita ya venía a la radio, ya, viste, y miraba todo como era, viste, ya, de muy chiquitita, siempre en folclore, folclore. Ahora mismo mis hijas, mis tres hijas bailan folclore, imagínate si, si no me gusta y a ellas también les gusta, viste, el, el, folclore. el folclore. O sea que vos de chiquita te criaste escuchando folclore por tu papá. Sí. Y acá en, en el barrio de chica, ¿qué música te acordás así que se escuchaba? Y sí, también cumbia, eh, temas eh, románticos del ayer, ¿viste? Ajá. Diango, eh, todo cosas así, ¿viste? Diango, Tormenta, que a mis hijas también le gustan Tormenta, Diango, todo eso, ya que yo también es, escucho, ¿viste? De vez en cuando, pero... ¿Y la música que a vos más te llamó la atención? Y que más me llamó la atención, como ya te dije, siempre el folclore, ¿viste? Porque ya que el... Hoy en día la cumbia se hizo muy ya, eh, tiene palabras, eh, digamos, fea, ¿viste? El idioma ya sí. es como que me gusta más los de antes, la música de antes. O sea que vos romántica. ves esta diferencia, ¿no? De los tiempos, cómo fueron sí, cambiando. Sí, 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 se cambia mucho. Y elegís sí. quedarte con la sí, música sí. más clásica. Y mis y hijas también, ya te digo, que, que escuchan también temas románticos, eh, digamos, del ayer. Ese tipo, ¿viste? Que es otro tipo de... De, de letra, de música. De eh, Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida acá al programa de la orquesta. Eh, la idea, te contamos un poco, es entrevistar a los, a los vecinos, los papás, las mamás, los familiares de los chicos de, de la orquesta, eh, para enterarnos un poco y, y de esa manera ir construyendo un repertorio de la orquesta que sea representativo del barrio, ¿no? Ahí los chicos te preguntaban contabas el tema de folclore, eh, algún músico en tu familia, eh, alguien que, que, que haya tocado algún instrumento, ¿te, te, te acordás? Eh, no, músico no, lo que sí, mi papá eh, recitado, viste, es uruguayo ah, y hace recitados, así, viste, en las peñas va y, y más recitado, todo recitado, no es que llegó bueno, a tocar pero, la guitarra, pero... Claro, se es, es, entiende, sí, sí, entra sí. dentro de, de, de lo que es lo musical, ¿no? Sí, Porque sí, el sí. recitado también forma parte de la música, sí, siempre sí. funciona siempre con una sí. base musical sí. también, ¿verdad? Uh -huh. No sé cómo lo... ¿Te acordás cómo lo hacía? ¿Lo has visto en, en alguna peña, en algún festival? Y sí, siempre, viste, que me llevaban y... Más, eh, viste, hace recitado de oriental, viste... Eh, tipo el arralde. Tan, sí, o si no, viste... Eh, presentaciones de la bandera, de la, hace también poemas de madre, eh, todo relacionado ¿viste? a todo lo que, lo que vivimos. Y, claro. Y, y, digamos, estamos buscando, lo que hicimos el año pasado y desde que arranca el proyecto de la orquesta es eh, tratar de buscar esas canciones que eh, después al poder tocarlas nosotros y siempre la, las vamos a tocar con, con una impronta propia ¿no? del grupo, son, la mayoría de los chicos son jóvenes, sí. entonces le van a dar una forma distinta, pero la mayoría del repertorio de la orquesta son canciones desde el año 30 hasta el año 80, ponen. o sea, son canciones que ya tienen muchos años. 
¿Tenés algún tema que a vos te, te haya marcado en, en, en tu infancia, en tu, tu niñez, que, que, que vos lo pienses y pienses un poco Villa Hidalgo, el barrio? Y no, a mí, si yo tendría que elegir un tema, eh, no sé, haría... De los niños me refería más, de la crianza, digamos. Claro. ¿Y, y qué canción te, que se te viene? ¿Qué nombre de tema? ¿Qué banda? ¿Qué grupo se te viene a la mente cuando pensás en eso? Y, por ejemplo, el que me llamó mucho la atención, la letra de... Vendrá a ser Cuarteto ya, ¿no? De Rodrigo. De, digamos, la nena esa que salió para ir a la escuela y... Fue raptada, viste, ese tema es como que me marca mucho, digamos, me hace pensar mucho, viste. Claro, claro vos vas a, más a las letras que son más reflexivas, sí. ¿no? A sí, donde sí, te sí. hace pensar, donde hay letras que, hay temas y canciones que están compuestas para, para llegar sí. a ese punto, a, a hacerte pensar ciertas cosas, para la música en sí y todo lo que tenga que ver con el arte, te ha, tiene esa parte, toca la parte más sensible de las sí. personas. Claro, y aparte tiene... Es una temática que por ahí está muy volada, ciertas problemáticas que, sí, que sí, se ven sí, mucho acá en el barrio sí. y, en, y en muchos barrios. Eh, y eso está bueno, ¿no? Y lo que planteas es que hay una identificación de, de la música en la vida, en, de las comunidades, de los barrios. Sí. Eso es muy importante porque lo, nos permite también contar un poco que la música sirva, sí. además de, de un entretenimiento, como se quiere plantear en, en, en algunos sectores, la música es un, un medio de comunicación, ¿no? Nosotros sí. poco planteamos, venimos a plantear esa idea, que queremos comunicar ideas, que los músicos comunican ideas, eh, las comunican, digamos, proyectando canciones que tengan que ver con eso, que busquen eso, y también cuando se abstienen de hacer eso, los músicos que son más comerciales, que hacen canciones solamente para vender discos, también es una decisión política esa, ¿no? De, de no contar y de ocultar un montón de cosas. Entonces... Eh, está bueno esto que nos comentás porque nos permite reflexionar sobre ese tema, pensar eso. Volviendo un poco a tu vida en el barrio, ¿cómo, cómo, cómo vas viviendo? ¿Cómo vivís vos, Villa Hidalgo? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís día a día? ¿Te levantás todas las mañanas? ¿Tenés los chicos? Sí, la rutina del día. Contanos un y... poco desde el lugar más positivo que creas, que es vivir en comunidad, con vecinos que conoces hace mucho tiempo. Eh, Muchos de los que vivimos acá en el barrio nos conocemos desde hace muchos años. Eso nos permite también generar ciertos vínculos que por ahí en otros barrios, eh, donde hay muchísima más gente, edificios, qué sé yo, por ahí uno no se conoce con el vecino enfrente, ¿no? Y mira, eh, por ejemplo, bueno, yo me levanto con la rutina al día, como ya te dije, eh, tengo tres hijas, así que imagínate, pero no sé, me gusta más la comunidad, ¿me entendés? Así en el sentido que sean todo compañeros, que no haya tanta pelea en el barrio, viste, así, digamos, entre vecinos y esas cosas. Eh, no sé qué más. Eh. Por ejemplo, levantarme, preparar mis hijas, ir al jardín, me gusta estar mucho en el jardín, ayudando. Me gusta más todo ese tipo de comunidad, ¿me entendés? De ser, de ser compañero, de ser solidario, de estar ayudándote uno al otro. Es como que eso también falta mucho en el barrio, ¿me entendés? Eh, que entre vecinos se ayuden uno al otro para vivir mejor. Ya que es, estamos en un barrio humilde, ayudarnos a que todos seamos un poquito mejor. Entonces, entre vecinos, ¿viste? Eso es lo que faltaría, digamos. Una mejor convivencia. Sí. Sí, mejor convivencia. por un lado, por ahí también cuando lo contás, nos estás contando que está eso, no está presente porque vas a lugares donde te sentís identificado, donde puedes colaborar y ayudar a otros, pero obviamente pero es eso un, lo que un faltaría, camino que digamos, falta, sí. ¿no? Sí, falta muchísimo. Y yendo un poco a, 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 a tu infancia, a tu familia, eh, nosotros contamos y venimos contando en, en los últimos programas que la mayoría de nuestros padres que vinieron acá al barrio a vivir son de eh, provincias del interior de, del país. ¿Tu familia sabe si viene de alguna de esas provincias? Y, y si tengo... son de locales de acá de Buenos Aires. No, mi papá, mi mamá y mis dos hermanos mayores son uruguayos. Ah, me contaste. Eh, nacieron en Montevideo y vinieron acá cuando mis, eh, mis hermanos de los mayores tenían dos años. Un año, dos años y después, bueno, eh, vine yo y de ahí quedaron acá, en Buenos Aires. Claro. Eh, ¿Nunca más volvieron allá a Uruguay? Eh, no, hoy en día mi papá, mi mamá volvió, pero después de más o menos 
27 años. Te digo, hace muchísimos años. Después se quedaron acá y tuvieron mis otros hermanos, que somos seis en total, y ya quedamos acá, nos criamos acá, vivimos en el barrio, así que... Y nosotros pensamos eh, a veces el tema este de, de, de que un barrio se conforma con gente que viene de un montón de lugares totalmente diversos, ¿no? O sea, nos contás sí. que tu familia viene de Uruguay, un país hermano que está acá cruzando el río, y por ahí hay muchos vecinos que vienen de Corrientes, de Salta, Jujuy, del Sur, eh, Catamarca, Santiago, un montón de lugares Santa de Santiago, Fe. que tienen, digamos, que cuando nacen, cuando, donde crecen en sus comunidades, tienen realidades muy diferentes, porque me imagino que un santiagueño no vive igual que, que un montevideano, digamos. Que un... No, son completamente diferentes. Eh, y eso... ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo sentís cuando caminás por el barrio, hablas con algún vecino o vecina? ¿Sentís que, que trae una cultura distinta? ¿Y eso qué genera en vivir hace muchos años con esa misma gente? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves esa situación? Y bueno, acá en el barrio es como que yo te hablo en el tema de que están divididos, eh, que hay mucha gente que vino del Paraguay. Y es como que a la vez un poco, viste, lo hacen de menos. ¿Viste? Es como que viene esa discriminación, digamos, pero para mí somos todos iguales y cada uno tiene su cultura, ¿no? Como vos mismo dijiste, pero somos todos iguales y yo no, no podría de, de discriminarlo ni nada y me gustaría conocer mucho las culturas de ellos, ¿viste? De, de aprender un poco de, de ellos y yo mostrarles mi cultura para que digamos, aprender uno del otro. Claro, nosotros lo, lo que pensábamos cuando surgía esa reflexión era que esta unión, ¿no? esta conjunción de un montón de culturas distintas, de, de sí, formas sí. de vivir distintas, lo que hacen es enriquecer ¿no? al barrio, generar, sí, sí. Eh, por ejemplo, que Ramona haga comidas muy ricas eh, eh, y conocer un montón de comidas, otros eh, compañeros que acá en la radio que vienen más de... De, del litoral o de Paraguay también, también traen sus comidas allá que son exquisitas, vamos conociendo, nos, nos amplían un poco ¿no? la, la capacidad de conocer cosas nuevas y eso va a hacer que las generaciones que van surgiendo también tengan mucha más información, sean mucho más, eh, puedan ser mejores compañeros, mejores vecinos porque se crían en todo un entorno que está complementado con un montón de información de un montón de lugares diferentes y eso enriquece un montón al barrio, ¿no? Porque, o sea, es en, una, en una comunidad que tiene, no sé, 20 manzanas, 40, no sé cuántas habrá, se, se conjugan un montón de culturas que, que no tienen nada que ver entre sí, pero que en esa conjunción de, de convivir durante un montón de años van generando Aprende, cosas sí. un montón, o sea, muy interesantes, sobre todo en, en nuestro ámbito que es la música, ¿no? Nosotros estamos tomando para el repertorio por ahí canciones que son de corrientes o del litoral y le damos obviamente una, una visión propia, ¿no? Tratamos de tocarlas de un lugar que, que represente también al grupo y eso genera que esa música se mantenga viva y que se creen cosas nuevas a partir de eso. O sea, hace que la música y el arte esté todo el tiempo en funcionamiento, desde reflexionar sobre de dónde viene eso hasta crear cosas nuevas dándole una forma nueva a una canción que por ahí es un rasguío doble de, de corriente, ¿no? O del litoral. Claro, o esto que contabas vos, que tus hijas, que son chiquitas, bailen folclore, que es un... No se ve, no se ve, en el barrio no se ve la gente que, que dice, bueno, vamos a mandar a nuestras hijas a folclore o a nuestros hijos. Y es parte de nuestra cultura y es parte de, nuestro, de nuestras raíces también porque esos bailes y esa, y esa música y las cosas que se dicen en la canción y que niñas tan pequeñas les interese y que después puedan crecer con esa cosa ya les da a ellas otra mirada sobre las diferentes cosas que pueden encontrarse porque otras pueden optar por escuchar, no sé, reggaetón, que no está mal pero es verdad, como decías vos, tienen letras muy agresivas ponen el lugar de la mujer en un lugar que es... como un objeto claro, de objeto, que no está nada bueno que alguien se críe sabiendo que es ese tipo de cosas que dicen las canciones que por ahí está bien, es música que está de moda, que se escucha, pero uno si crece escuchando ese tipo de cosas, después se pone, no, inconscientemente entra en esa, en esa vuelta de que, que hay que ser así para que caerle bien a las otras personas y la verdad que no es así. Y esto de que niñas tan pequeñas 
hagan otra cosa, que se diferencien de otras, también ayuda a esto, a que puedan eh, construirse desde otras miradas también, que ellas puedan ver que hay otras cosas más. Eso está muy bueno. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo fue de que entraran a bailar folclore? ¿Cómo? Y yo de chica bailé folclore también con el mismo profesor, que es el profesor Fernando Ledema, ah, de, la de la escuela número 31. Y un día vinieron a bailar al jardín, cuando mi hija iba a salita de 5 con Nancy, y vinieron a bailar al jardín y ella vio y... Bueno, después, cuando ella se egresó, llevé, la llevé a la 31, están, van a esa escuela, y ahí empezaron a ver el, el ballet y le gustó, le gustó y se quisieron anotar las noté y hasta el día de hoy están bailando. Bueno, mi pero hija, es que vayan a peñas y que sí, bailen, sí, sí. es como, es otro ambiente que está muy bueno para que... Sí, para es que otro conozcan. tipo, sí. Sí, sí. Y ella ama bailar folclore. Y mi hija eh, Yara empezó a bailar de los seis, ahora tiene nueve. Sharon empezó a bailar de los cuatro años, de los cuatro añitos y ahora tiene siete. Y Melody empezó a bailar de los tres años y ahora tiene cuatro años. ¿Ves? Una niña. ¿Quién Muy se chiquita. puede imaginar que a los cuatro años va a bailar folclore? Sí. Pero bueno, ¿ves? Son cosas que están buenas que se, que se empiecen a, a ver en este barrio y, y en cualquier otro, pero porque esto de que to, tienen que ser todas así de determinada manera o tienen que vestirse de tal o otra o tienen que, para salir a bailar, tienen que ser... Eso es una cosa que, que no comparto y que me parece muy interesante esto, que en, en un barrio humilde, una casa humilde, una familia humilde, hay otras cosas, no no solo tienen que ser iguales a los demás, y eso está... Sí, la verdad, la verdad que, que sí. sí y aparte son todas situaciones que permiten construir ideas nuevas, ¿no? Porque sí. si todos nos quedamos con lo que hay, o sea, con la música que traen, por ejemplo, las discográficas que imponen, ¿no? Porque esto es un, un negocio, el, el musical, el artístico también es un negocio, instala ideas, ¿no? Todo el tiempo está bajando línea de qué cosas hay que escuchar. Si nos quedáramos solamente con eso, eh, primero sería muy triste todo, porque todos seríamos muy parecidos, pensaríamos las mismas cosas. Sí. Y, y aparte quedaría toda una historia desde la historia de nuestro país, de nuestro continente de la humanidad en sí quedaría, iría quedando olvidado todo lo que ya pasó todo un montón de cosas que son excelentes, buenísimas que fueron pasando y solamente estaríamos todos escuchando lo que baja en las discográficas esto permite todo el tiempo sacar cosas eh, de la historia que nos permita también repensarnos y, y construir cosas nuevas a través de eso ¿no? Porque si las chicas por ahí no hubieran ido a folclore nunca y se hubieran perdido un montón de canciones que por ahí ahora les gustan sí. eh, o, y dicen cosas muy interesantes, nunca les hubiera llegado esa información. Yendo un poquito a eh, el, el rol de las, eh, digamos, los, los proyectos culturales acá en el barrio, como el que nosotros intentamos llevar adelante, eh, ¿qué, qué, ¿qué te genera eso? Digamos? ¿Qué, ¿Qué pensás de, de estos proyectos que intentamos desde nuestro pequeño lugar, tratar de mantener viva también una, una historia, reconstruir la historia del barrio, desde la cultura, desde el arte, de pensar que es necesario, que, que está bien que estén, que no está bien, que no sé, ¿qué, qué reflexión te merece el rol de estos centros? Y para mí me parece una, una super idea porque más que sacar a los chicos, digamos, de, de eso, de todo lo habitual, viste, que pasa en el barrio y estar eh, metidos en un lugar, en un centro, tocando un instrumento o, o aprendiendo cosas diferentes a toda la rutina que pasa en el día, como que para mí me parece muy bueno, muy buena idea, eh, de por sí ya le deseo lo mejor, eh, que me gusta ver eh, que toquen los instrumentos, mismo guitarra, viste, todo ese tipo de de instrumento Buenísimo. bueno Patricia ya empezamos a despedirte agradeciéndote un montón el haber dedicado un rato de tu sábado que también es un día de descanso sí. el venir hasta acá a la radio participar de, de este programa es muy nos enriquece mucho todo lo que nos comentás todo esto va a formar parte de, de investigaciones que vamos haciendo también para después seguir trabajando desde lo musical y desde lo artístico eh, así que bueno, vamos a ir cerrando con una canción y de nuevo agradecerte y sí, un saludo a tu marido, ah, bueno, a Claudio, gracias. que es un gran payador también. Ah, sí. Es un gran sí, payador, sí, lo he escuchado muchas veces. Bueno, lo podremos invitar un día para que nos sí. venga a hacer unas payadas sí. en vivo. 
Bueno, gracias eh, a ustedes por invitarme. Eh, me gustó mucho compartir este momento con ustedes y les deseo todo lo mejor y que sigan adelante, que está muy buena la idea. Bueno, Ay, muchas gracias. Hacemos una cosita más. Comentanos un poco, ¿vos estás estudiando actualmente? No eh, sí, ya termino. Estoy en el Ellas Hacen. Ya me faltan dos meses. En junio, gracias a Dios, puedo terminar. Y estoy ahí, queriendo... Bueno, y sobre eso nos contabas que a veces van surgiendo entre, digamos, hay cosas positivas que pasan en los barrios y algunas cosas que por ahí nos complican un poco que todos estos proyectos educativos se llenen adelante, que es algún inconveniente con, por ejemplo, la línea de transporte, que... Eh, sí, por ejemplo, eh, los profesores que nosotros tenemos vienen de la Universidad de San Martín y la mayoría eh, tienen que tomar dos colectivos o uno o no llegan a término y por eso es... Eh, Necesitamos la línea 670 que está funcionando muy lento. Digamos, eh, no estoy segura, pero veo dos transportes nomás que son los que están yendo y viniendo y los profesores no llegan a, a llegar a los lugares que tienen que dar clases y como que... Hay un montón de gente está perdiendo. Por sí, ahí, estamos horas perdiendo. De cursada sí, y, cursadas. Y poder terminar en tiempo y forma con lo que... Sí, sí, sí. Estaban haciendo. Ya que nos falta tan poquito, necesitamos claro, sí, eso. Sí. Bueno, sí, desde de el lugar... Eh, de, de mayor solidaridad, le pedimos a la línea, si cualquier representante nos está escuchando, si podemos trabajar sobre este tema, nosotros nos ponemos a disposición para lo que sea necesario y poder resolver esto para que todos los vecinos que están cursando y terminando sus estudios puedan terminar con tiempo y forma y eso le va a permitir eh, seguir sí. formándose, conseguir trabajos mucho mejores y mejorar la vida de, de toda nuestra comunidad, ¿no? que es un poco lo que queremos todos. No solamente Así. eso, también que es muy, muy importante para nosotras, que ya nos falta tan poquito terminar, también los hospitales, viste que es lo que más va directo. Digamos, si uno tiene que salir muy temprano, ya tiene que saber que ese colectivo te lleva directo al hospital y que te trae al barrio donde uno es necesario ir y volver eh, con seguridad, más mismo. ¿no? Perfecto. Así que todas estas cuestiones, digamos, hacen que que la vida del barrio sea, sea un poquito mejor, con mínimas actitudes de, de cada uno de los integrantes de, de esta comunidad, que la línea ha traído muchos beneficios en, en estar sí. presente y decidir trabajar acá en el barrio, pero necesitaríamos profundizar un poco esas, esas políticas que ya fueron tomando para mejorar todas estas cuestiones. Así que esperamos contar con, con ese apoyo y seguiremos trabajando con este tema, comentarnos cómo va el avance, así podemos ir siguiéndolo. Después vamos a hablar con Rafael, que por ahí nos puede dar, ampliar un poco la información y ver, y ver qué, qué se puede hacer desde nuestro lugar. Te agradecemos nuevamente y vamos a ir cerrando con una canción de, de formato acústico de la orquesta, como todos los sábados. Gracias a ustedes por invitarme, lo vuelvo a repetir y mucha suerte.